，哎呀，嗯，嗯，他怎么了？中午不是还挺开心的吗？不知道啊。哎，那个，我下午和展楼兰聊了一下。哦，展楼兰，向他了解一下，组战队加入联盟需要的硬性条件。哦，怎么样？他说要有一个自己的场地，而且下赛季要全面采用全息投影技术，俱乐部主场还得具备这技术条件才行。我这边恐怕有些达不到，对不起。不要紧，啊，我本来也没打算像展楼兰那样去走申请的路子。嗯？你不会不知道吧？每年联盟有两支队伍出局。也就是说，会有两个入替名额，其中一个是像展罗兰那样，向联盟提出申请，经联盟考核批准后直接进入联盟；但另一个名额，却是通过挑战赛来产生的。挑战赛？你是说复活赛？没错，因为一些特殊原因，挑战赛习惯被称为复活赛。什么特别原因啊？哎，这个挑战赛呢？对参赛队伍只有两个简单要求：人数达标，以及交报名费。也就是说啊，当赛季从联盟出局的职业队，也可以参加挑战赛。职业队比起很多鱼龙混杂的玩家队伍，还是颇具实力的。到目前为止，每一季挑战赛站到最后的都是职业队，所以啊，这挑战赛现在都被人戏称为复活赛。有时候啊，还不止两只，而会有三只、四只那种上赛季也没能复活的队伍，新一赛季又跑来参赛。我明白了。所以啊，我们只要在挑战赛赢到最后就行了。那些硬性条件，联盟会想办法解决的。说起来，目前还真没有草台班子麻烦过联盟。看来我又要创造一个历史了。这不是关键吧？复活赛是淘汰制啊，一场比赛打输就要出局。万一我们哪怕是走申请，勉强及格的队伍也不会被重视。挑战赛是我们唯一的选择。与其想什么万一，不如集中精力去阻止这种万一的发生。嗯，没错。哎，这赛季的挑战赛正在进行中，你可以关注一下。常规赛结束的时候，挑战赛也会出现最终结果。下赛季的二十支参赛战队。就是在这个时候确定，一定要加油啊！嗯，必须的。嗯，啊，看来是材料那边，小强有消息了。啊，这么快，很有效率嘛。两个坏消息，你想先听哪一个？你一起说吧。一，你的钱花光了；二，你要的材料没搞齐。嗯，谢了。看来剩下的。我得自己想办法了。是叫这名字吧？你要蓝白鲸？对啊，你工会有没有？没有。蓝鲸骑士杀过几次了？啊，都是哪家工会杀到的？我不是你的卧底，也不知道其他工会的事。呃，蓝鲸骑士目前抢过三次。分别被霸气雄图、中草堂和加王朝的人得手了。你们工会怎么这么弱呀？弱弱弱弱弱弱！你，我们工会在其他 BOSS 的争夺方面大获全胜。这种事你以为我会告诉你吗？哎，最近有没有帮忙打理我们星星工会啊？呃，偶偶尔上场。星星工会现在怎么样？啊，状况还蛮稳定的，发展不错。
，那差不多该建立工会仓库制度了吧？再不搞点极品装备放进仓库里，吸引玩家，工会迟早得散了。你说是不是？嗯，是、啊。怎么样？你们兰西格库存的装备有富裕没？先支援我们点。没有，你自己弄吧。切，切，以为我是谁啊？现在谁有空？会长回来了。会长，老大，这回来了。怎么样？抢 boss？ 什么日子、啊？大家一起啊！我不期待，我们有空抢 boss。啊、对啊。五十级野图 boss 蓝鲸骑士，知道的都去西部荒漠练级区，有发现立刻来消息。群里不是有其他工会的卧底在吗？你不怕大工会跟我们抢 boss 啊？抢我 boss 可没这么简单。哎，君莫笑要抢蓝鲸骑士，你们也在星星有卧底啊？他会那么傻，在公屏上宣布抢 boss 计划？他肯定是故意的，把主力调配到西部荒漠，让我们以为他的意图是蓝鲸骑士，实则另有所图。那他的真实目标会是什么呢？等等。万一他的真实目标就是蓝鲸骑士呢？以此误导我们，分散注意力，那没必要啊！我们的注意力本来就是分散的。就是，我看就死盯他们的主力队，看他们能去哪。你是说，韩延柔和包子入侵？有消息了，内线来报，星星主力去了奥马尔山。原来他们的真正目标，是奥马尔山的落日猎人。那我们还不快派些主力队跟上？可是万一他们真正的目标就是蓝鲸骑士，那该怎么办？那也不用怕，西部荒漠那边咱们也多派些人，给他们来个精英对精英，人海对人海。星星又没有什么厉害角色，人数一样，咱们稳占上风。咱们也上。落日猎人怎么还不刷新？嗯，会长，西部荒漠这边出事了。啊，出什么事了？我们扛不住 BOSS， 快团灭了。啊，开什么玩笑？这么快就团灭？你们搞什么？啊，对呀、啊，抢野图 BOSS 一直是工会精英团的工作。普通玩家根本没有实战经验，哼，我们的人都不行，星星工会那帮菜鸟肯定完。